aprobado na ng Kamara ang mahigit limang trilyong pisong panukalang pambansang pondo sa susunod na taon na naglalayong pabilisin ang pagbangon ng bansa. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. House Bill Number 8980, the 2024 General Appropriations Bill, is approved on third and final reading. Lusot na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang budget sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos sa botong 296 affirmative, tatlong negative at zero abstentions. Ipinasa na ang House Bill No. 8980 o ang 2024 General Appropriations Bill. Bubuo na ngayon ng Kamara ng isang maliit na komite. Nakakalap at magsasapinal ng individual amendments at itinagdaang deadline sa September 29. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, ang timely o tamang oras na pag-aproba ng panukalang budget ay hindi lamang pagtugon sa constitutional role ng Kamara, kundi pagpapamalas din ng dedikasyon na magsilbi ng may transparency at accountability sa mga Pilipino. We adjourn today's session with heartfelt appreciation and profound gratitude for successfully accomplishing our sworn duty to craft and enable noteworthy laws during the first period of the second regular session. The pillars of a strong nation rest in our capable hands, and each of us deserves no less than an earnest acknowledgement for completing the task. Ipinaliwanag naman ni Gabriela Representative Arlene Brosas ang kanyang no vote, giit niya. Walang malinaw na diskusyon sa amendments at naging selective ang pagbibigay ng kasaganaan sa mga ahensya ng gobyerno na magriresulta sa kickback lalo na sa infrastructure projects. So Mr. Speaker, um, ang mga programang ito ay mahalagang. Uh, Mr. Speaker, bilang natatanging kinatawan ng sektor ng kababaihan dito sa Kongreso, hindi po katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng budget para sa uh, confidential funds habang kinaltasan naman ang mga program, programa natin uh, para sa kababaihan at bata tulad ng Council for the Welfare of Children, Juvenile Justice and Welfare Council, National Authority of Child Cares, Supplementary Feeding Program, Comprehensive Project for Street Children, Street Families and IPs at marami pa pong iba. Bagamat bumoto ng yes, inilatag naman ni Albay Representative Ed Selagman ang kanyang reservations sa 2024 GAB. Kabilang dito ang pag-relocate ng kontrobersyal na pondo sa mga sektor ng edukasyon, kalusugan at iba pang social services. I vote yes with the following reservations. One, remove the confidential and intelligence funds from agencies whose respective principal mandates have no affinity or nexus to these secret funds. Two, reallocate the confidential and intelligence fund to education, health, and other social services. Layon ng proposed budget para sa susunod na taon na mas mabilisin pa ang pagbangon ng bansa Mula sa dagok na dala ng pandemya, ang social services tulad ng health, education, culture and manpower development, maging ang social security, welfare and employment ang tatanggap ng malaking alokasyon na abot sa 2.183 trillion o 37.9% ang sektor ng edukasyon. Ang isa sa may pinakamalaking alokasyon na abot sa 924.7 billion pesos. Kabilang sa kanilang popondohan ay ang Universal Access to Quality Tertiary Education Program, Textbook at Feeding Program. Tiwala ko na hindi lamang makatulong sa ipinasa nating budget para sa mapabuti at sa kalagayan ng mga Pilipino, susinin ito para magtuloy-tuloy ang ating pagbangon tungo sa mas magandang inabukasan. Ryan Lisiges, para sa bayan.